ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്സ് വിത്ത് ശ്രുതി എൻ്റെ ചാനൽ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ സെറ്റ് സാരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് മുണ്ടിനെ പറ്റിയ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൗസ് എങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈനർ ആൻഡ് മിറർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നാണ് ഇത് സ്ലീവ് പാറ്റേൺ ആണ് സ്ലീവ് അതിൽ സെൽഫായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ ലിക്വിഡ് എംബ്രോയിഡറി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോനുള്ള പോയി നോക്കാം അതിന് ഞാൻ മിററും ഫ്രെയിമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രിൽ ഇതേപോലെ സ്ലീവിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന അത്ര വലുപ്പമില്ലാത്ത മിററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിം ഇതുപോലെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലിക്വിഡ് എംബ്രോയിഡറിയുടെ ഇതേപോലെ ഗോൾഡൻ ആൻഡ് റെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള സെയിം കോമ്പിനേഷൻ ഗോൾഡൻ ബീറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതേപോലെ ഒരു ലിക്വിഡ് എംബ്രോയിഡറിയുടെ ബ്ലൗസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേലെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം മിറർ ഫ്രെയിമും ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബീറ്റ്സ് ആയാലും ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചത് നമുക്ക് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വാഷ് ചെയ്ത ഇളകി പോരാതിരിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ സ്ലീവ് പാറ്റേണിൽ ഇതുപോലെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് അവർ ബീറ്റ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് എംബ്രോയിഡറി ആണ് ചെയ്യണതെന്ന് മാത്രമേ ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്ലീവിലോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻ ഇല്ല വാൽക്കണ്ണാടി ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ലിക്വിഡ് എംബ്രോയിഡറി സ്ലീവിലും ബാക്കിലും സെയിം ആയിട്ട് വരച്ച് ഒരു പ്ലെയിൻ ബ്ലൗസ് നല്ല ഗ്രാൻഡ് ബ്ലൗസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ലൈൻസിൽ ഇതേപോലെ ഗോൾഡൻ ബോൾസ് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും വേണം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പിച്ച് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ച് വെക്കാം അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ പീലിയുടെ കൊമ്പിലും കൂടി അതേപോലെ ബീറ്റ്സ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്ലീവിൽ ഉണ്ട് ഇതും ഈ ഡിസൈനും ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം ലിക്വിഡ് എംബ്രോയിഡറിയുടെ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ച് വയ്ക്കുക ചോക്കും ഉണ്ടല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് മാർക്കറും ഉണ്ട് വരച്ച് വയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റി പോവില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇത് നമുക്ക് ഗോൾഡനെക്കാളും ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തുടച്ച് കളഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കളറ് ഡ്രസ്സിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു തെറ്റും സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഗോൾഡനിൽ നമ്മൾ വരച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം റെഡ് കളറും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ റെഡ് കളറും ഉണ്ടും അത് ഈ ലൈൻസ് സെയിം ലൈൻ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനുശേഷം ഇടയിൽ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും റെഡിൻ്റെയും ഗോൾഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ ഗോൾഡൻ കൂടി ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് അത് മനസ്സിലാവും അതായത് നമുക്ക് ഈ ലൈൻസ് ഭയങ്കര തിക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുപ്പം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇടയിൽ ഓരോ ഗോൾഡനും റെഡും കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ലീവ് പാറ്റേണിൽ ഇതേ സെയിം കളർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക എന്നിട്ട്
ഇടയിൽ ഞാൻ ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് തിക്ക് ലൈനിൽ ഗോൾഡൻ കളർ നമ്മൾ അവിടെ ഫിൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ ലൈൻസും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ട് ബീറ്റ്സിൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗോൾഡൻ ലൈൻസും വരച്ചേക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ മയിൽപ്പീലിയുടെ ഇടയിൽ ഈ റെഡിൻ്റെയും ഗോൾഡൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെയും ഓരോ ഗോൾഡൻ ലൈൻസും കൂടി ഞാൻ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ മിറർ ആൻഡ് ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴുത്ത് ചുറ്റും ഫ്രെയിം ഒട്ടി ആദ്യം മിറർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫ്രെയിം ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് അതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇതും തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നനയ്ക്കണ സമയത്ത് വേർപ്പ് തരണ സമയത്തും അത് ഇളകി വരും അപ്പോൾ ഫുൾ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ മയിൽപ്പീലിയുടെ കുഴല് ഓടക്കുഴലിൽ ഇടയിൽ ഞാൻ ബീറ്റ്സാണ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അവർ സ്ലീവിന് മാച്ചായിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ ഇല്ലാത്ത കാരണം മിററിൻ്റെ ഫ്രെയിം വേണമെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചേക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരും ഈ മിറർ ഫ്രെയിം അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ബീറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു സ്ലീവിൻ്റെ ഏകദേശം അതേ മാച്ചിങ് ഡിസൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ എല്ലാവരും അറിയിച്ചു തരിക പിന്നെ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മിററും ബീറ്റ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് ഹെം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബായ